Hello kids! I am Teacher Jushal from ACCKC and welcome to our online Sunday service. Pago ang lahat, magkamustahan muna tayo. Kamusta kayo? Hmm, I hope everyone is all doing good sa kanya-kanyan yung mga bahay. Sana, kahit pa paano, nalilibang tayo at meron tayong mga pinagkakaabalahan. Lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon kasi na to, masarap lumabas at kumain ng ice cream. Sa panahon na to, masarap pumunta sa mall at maglakad-lakad kasama ang family natin. At lalo na, sa panahon na to, masarap lumabas. Pumunta sa isang resort o kaya isang beach at mag-swimming. Grabe no, dami nating namimiss sa mga panahon na to. Pero okay lang yan, di man natin magawa ang lahat ng yan. Sana na enjoy natin yung time natin sa bahay natin with our own family. Grabe, sobrang tagal na natin hindi nagkikita-kita. Miss na miss na namin kayo ng mga teachers. Ang dami namin namimiss gawin kasama kayo. Isa na dyan ay ang sumayaw at kumanta. Di ba love natin gawin yun ng sama-sama? Gusto nyo ba gawin natin yan ngayon? Pero bago yan, meron muna akong isang verse na iiwan sa inyo. It is from Psalm 30 verses 11 to 12. Ang sabi doon, You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord, my God, I will praise you forever. Ganda ng verse na yan. Applicable yan sa kahit na anong panahon at kahit na anong season ng buhay natin. Kahit na hindi tayo magkakasama, kahit na magkakalayo-layo tayo, pwede tayong mag-worship sa Lord. Yun ang gustong iparating sa atin ang verse na yun. Kaya naman, pwede ba kayong anyayahan na tumayo lahat? Samahan niyo kaming mag-worship sa Lord. Sobrang sarap talagang mag-worship sa Lord, tama ba? And last Sunday, meron tayong pinanood na story mula sa Bible. It's about the story of the fiery furnace. At ngayong araw na to, meron kaming inimbitahan na magtuturo sa atin ng mga aral na pwede nating matutunan mula sa storya na yon. Panoorin natin sila. Good afternoon, kids! My name is Pastor Adam and I'm with my daughter, Ina. Ayun, magandang-magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, meron na naman tayong bagong story sa hapon na ito. 
Sino dito ang nakapanood ng story natin last Sunday? Me! Yeah, si Enok at si Tori ay nanood noon last Sunday. It's about Daniel and his friends. But don't worry kasi today ay babalikan natin ang napakagandang story na to ng magkakaibigan. At kung bakit, isang araw sa buhay nila ay pinatapon sila or hinagi sila sa nagliliyab na apoy o blazing fire. At kung paano, ang Diyos, our Lord, ay sinave si Shadrach, Meshach, at Abednego when they refused to bow down to the king's image. Handa na ba kayo makinig? Yes! Yeah! Alright. Alam niyo ba, Daniel was very young. Very young. Siguro, sabihin na natin mga 17 years old siya nung time na iyon na tumira siya far from his home. Kasi nung time na iyon, they were captured and taken to Babylon. Sa ibang bayan sila nakatira. But you know, God loved Daniel and his friends. God took care of them. Kahit na they were in a land far from their home, eh talagang iningatan sila ng Panginoon. Alam nyo ba, nagtatrabaho sila o nagtrabaho sila sa isang napakalaking palas o sa isang palasyo. At nagtatrabaho sila para sa isang king. At ang hari nung time na iyon ay si King Nabukad Nazar. Si King Nabukad Nazar ay binigyan niya ng magandang trabaho si Daniel. Ginawa niya itong in charge ng lahat ng mga wise men sa Babylon. Kasi alam niyo kung bakit? Si Daniel kasi ay talaga naman mapagkakatiwalaan. And you know, he was very faithful to God. Pero alam niyo, isang araw, si King Nabukadnasar ay nagpagawa ng isang napakataas or napakalaking statue. Kinatawag nila itong Golden Statue. At alam nyo, meron siyang utos. Sabi ng hari, Pagtunog ng trompeta. Sabi niya, Kailangan pag narinig niyo itong trompetang ito, kayong lahat ay yuyukod at magbabow down at iwo-worship ang statue na to. Ang hindi susunod or ang hindi magbabaw down sa statue na to ay tiyak, ihahagis ko sa nagliliyab na apoy. Ganun nga ang inutos ng hari. So, inulit niya yun, pinatunog niya ulit yung trompeta at alam niyo ba, lahat ay sumamba at yumukod sa, istwat, sa istatwang yon. Pero alam nyo, si Shadrach, Meshach, at Abednego, because they love God, they would not worship the king's idol. Kaya naman, alam nyo, merong time na yon, merong mga naiingit kay Daniel at saka sa kanyang mga kaibigan. So ito, mga taong ito, sinumbong ngayon si Daniel at kanyang, kanyang mga kaibigan sa hari. Kaya, pinatawag sila ng hari. Sabi nila, sabi ng hari, Totoo bang hindi kayo sumasamba sa pinagawa kong istatwa? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon na i-worship at mag-bow down sa aking statue. Dahil kung hindi, if you refuse, you will be thrown immediately to the burning furnace. Sabi pa ng hari, No one will be able to save you. Alam nyo ba ang sabi ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan? Napakaganda ng sinabi ni Daniel sa hari. Sabi niya, basahin natin ha, sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your Majesty's hand. Pero, ito pa ang maganda sinabi nila. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, 
that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Alam nyo ba? Galit na galit ang hari. Lalo siya na galit. Kaya naman he made the furnace, yung burning fire, seven times hotter than the usual. So yung mga soldiers nila ng hari ay tinied up si Daniel and his friends and threw them into the burning fire. Grabe, di ba? Pero alam nyo, habang nakatingin ang hari, nakita niya na merong apat na naglalakad sa loob ng burning furnace. Grabe! Sabi niya, di ba tatlo lang ang hinagis ko sa nag-aapoy sa apoy na iyon? Bakit apat ang nakikita ko? At lumapit, lumapit ng lumapit si hari at sumigaw siya, Lumabas kayo! Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos! Alam nyo, laking gulat ng, ng, ng lahat nang lumabas ang tatlong magkakaibigan na parang walang nangyari sa kanila. Oh, Hindi nasunog ang kanilang balat, yung buhok nila ganun pa rin, yung damit nila ganun pa rin. As it, kahit siguro yung amoy, hindi mo maaamoy na nasunog sila. Parang wala talagang nangyari. Ano masabi ng hari? Sabi niya, talagang napaka makapangyarihan ng Diyos ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego. Nagpadala siya ng tulong. The angel kept them from being burned. And you know, the king realized that God is real. Sabi niya, no other God can save people like this. Kaya gumawa siya ng law. He made a law that no one could speak against God. Alam niyo ba? Daniel and friends were delivered. At ang nangyari pa sa kanila, they were even promoted. Promote pa sila sa kanilang trabaho because of their faithfulness to God. At talaga namang, God bless them kahit malayo sila sa kanilang bayan. Wow! Nagustuhan niyo ba ang ating story? Yes! You know, this story shows the faith, yung courage, at saka yung obedience ni Daniel at, saka, at ang kanyang mga kaibigan. Napakagandang story na ito. There is no one like our God. Let us always choose, mga bata, to obey God no matter what happens. Alam nyo, mga anak, nakikita ng Panginoon, ni Lord, ni Jesus, ang lahat ng ginagawa natin. Kaya, we need to stay true to God no matter what. Ano sa palagay? Anong lesson na natutunan mo dito, anak? Um, be faithful to God no matter what. Yeah. Totoo yun, no? Kahit sa ang lugar ka, kahit anong ginagawa mo, may nakakakita man sa iyo o wala, dapat lagi kang maging totoo. You know, you will always do the right thing. Okay ba yan? Tawagin ko si Tori. Tori, come here, anak. Halika, mali. Ikaw, nakikinig kasi siya. Halika dito, anak kong. Ikaw, anak. Share mo sa kanya. Ano natutunan mo sa story natin? Hello, say hello mo na. Hey. Oh, ano natutunan mo sa story natin? Uh, Come on. What did you learn? Uh, Go. God will protect us. He was in love. God will always protect us and He will surround or send angels sa ating lahat. Hmm? Tama, tama yun, di ba, mga anak? So, um, ulitin ko, no? let's stay faithful to God. You know, we can always trust God because He is the greatest. Mga anak, um, lahat ng ginagawa natin talaga um, um, para kay Lord. Gawin natin lahat para kay Lord. So, let's always, yeah, let's always trust God. Siya lang ang dapat natin sa... Yes, siya lang ang dapat natin sambahin at siya lang ang dapat natin paglingkuran. Tandaan nyo, no matter where you are, God loves you and you can here. always trust 
the Lord. Let's all be faithful to God, mga kids! Bye-bye! Bye-bye! Thank you again! Bye again! Abangan nyo ulit ang ating next story sa ating um, ACC Daniel and homepage. Alright? Bye-bye! Thank you po, Pastor Adang, Tori, and Inok. Good job po kayo! Ngayon naman, kids, meron akong tanong sa inyo. Pwede nyo bang pangalanan ulit kung sino-sino yung tatlong taong pinag-aralan natin kanina? Tama! Nakuha niya lahat! Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Grabe itong tatlong tao na to, no? Pero naniniwala ako, mas nabilib tayo kay Lord, tama ba? Ang galing ng ginawa ng Lord sa tatlong tao na to at sa lahat ng tao sa Babylon noong mga panahon na yon. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Ayan, isa na namang story ang natapos natin ngayong araw na ito. Alam ko marami kayong natutunan. Kaya naman sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayo ha. Paalam!